Hello, good morning. Hello, hello. Good morning, teacher. Good morning. Hello. Hello, hello. How are you? I'm fine. Yes. Yeah. I'm fine. Okay. I'm going to start with the attendance and then we are going to continue our routine. But today we are going to talk about the routine of other people, right? not just your routine, but the routine of other people. Mm -hmm. Let's see. No te escucha, teacher. ¿Qué cosa no escucha? Ah, es que tengo mala la señal ahorita. Ah, no, no, no. Okay. I'm going to start calling you. Let's see. Angel Antonio. Angel Antonio. Al parecer tiene problemas con ingresar a la plataforma. Según vi en el WhatsApp. En serio, yo no he visto mi celular hey, todo el día. Ok. Vamos a ver qué pasó. ¿Será el internet o, o la aplicación está fallando? Tendría en ese caso que no. cerrar la aplicación y volverla a abrir. Oh, teacher, buenas noches. No, no, se le actualizó la computadora. Se le está actualizando ahorita. With Ricardo, the microphone. Thank you very much. Okay, Angel Antonio, no here. No here, Angel. Carlos Vladimir. Carlos Vladimir. Claudia Janet. Eh, Ricardo, Presente. le voy a cerrar el micrófono para Claudia Janet. Presente, teacher. Okay. Diego Alexander. Diego. Diego, no Diego, right? Eduardo Ernesto. Present. Eduardo José. Eduardo José, no here. Edwin Orlando. Present. Okay. Fátima Semara. Fátima. Isabel Hernández. Present, teacher. Ok. Alberto. Alberto. Here. Luis Mauricio. Present, teacher. Maricela. Present. 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 Present teacher. Nice. Oscar Alejandro. Present teacher. Okay. Present teacher. Okay, great. Oscar. Ricardo Alberto. Presente. Okay. Sandra Yanira. Sandra. Teresa. Teresa del Carmen, Walter, present teacher, okay. Yesenia, present teacher, hey, ¿cómo sigue? 
Pues un poquito mejor, Tiche, gracias. Ay, aquí me alegra, aquí me alegra que ya esté gracias, muy bien y que esté con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias, Tiche, le agradezco muchísimo. Claro que sí. Y a seguir mejorando, ¿verdad? Chao. <ríe> ángel. Ángel, Ángel. Hello, ángel. present. Good evening, everybody. Hello, good evening. Carlos, Carlos Vladimir, no here, right? Eh, Diego. Eduardo José. Fátima. Fátima. Present, teacher. Present. Excelente. José Alberto. Sandra Yanira. Sandra Yanira. Teresa. Teresa no here. Me bien extraño que no esté Teresa acá todavía. Ángel. Hay un mensaje que dijeron que vamos a estar de ingresar nosotros ella. Ah, bien que sí. Ángel. No, era yo, yo era que se me estaba actualizando la computadora. Oh. Ángel. Pero... Agréguele el resto a su nombre. Ahorita, ahorita, ahorita. Ahí está. Muy bien, muy bien. Excelente. Well, remember yesterday we were talking about routine, right? Well, today we will continue talking about routine that a part of talking about your routine, we are going to talk about other people's routine. There we go. Okay. Check. This is what we were doing yesterday. We were talking about routine. Remember the, the pictures? So you say, I water. I water the plants. Yeah. I water the plants, I play with my children, I go to bed, and you can give a time. I go to bed at 10, I get to bed at 11, I go to bed at 12, I go to bed at 1, right? I work from home, <clears throat> I do home office, right? That's another way you can say it. I take a nap, or I relax. I play with my cat, or I sleep with my cat. I cook dinner, I cook lunch, I cook breakfast. I relax, or I watch out the window, right? I watch out of the window, I have meetings, I do homework. I meet with my friends. So there are different activities or different things that you can mention here, right? Okay, these are, these activities are part of our daily routine. Okay, suena a una tormenta super eléctrica. Oh. <laughs> Okay, so these are just some of the activities, right? I drink coffee, or I drink tea. What do you drink, coffee or tea? I drink coffee. Tea. Coffee. You drink tea, others drink coffee, okay. Another. Oh, what else do you drink? Oh. Water. Uh, how do you say atol de lote? <laughs> okay, I drink atol de lote. Mm -hmm. Yeah. <laughs> atol okay. de maíz. <clears throat> uh -huh. Atol de maíz. Atol de maíz. Ah. It's the best. Oh, yeah. yeah. <laughs> chocolate too, right? Yeah. I drink chocolate. Right. I drink so oh, many things that we can drink in a cup. Okay, I go to work. Or I go to school, right? 
as part of our routine. Well, I know yesterday you were mentioning a lot of things that you do, right, as part of your routine. We have just a couple of things here. So you say, I get up at 7 a.m. I take a shower at 7.15, que galán, verdad? Get up at seven, somebody gets up at seven here. <laughs> no, nobody. What time do you get up? I get up at 7 a.m. Who gets up at 7 a.m.? Walter. Yes. Okay, nice. Angel, what time do you get up? I get up to, uh, I get up at 6 a.m. At 6 a.m. So you're teaching from home? Yes, okay. I teach from home. Um, from home, uh -huh. at home, and I I teach my first class at 7 a.m. and I finish uh, my day and 2, 2 13 in the afternoon. At 2.30, oh, you finish early. That's good, that's good, okay. <clears throat> Let's see, Luis, what time do you get up? I get up to at? five. <laughs> get up at okay, five. So you get up at five. Okay. Yes. And I finish. You finish work? At six, six thirty in the at, afternoon. You finish work at six thirty. Wow. That's very early, very late. So. Yes. <laughs> but uh, I I come to work at at seven seven uh, seven thirty. Okay. So, oh. But okay. I go to the gym because in the in the night or at night it's a difficult because I don't I don't back to to time to class. Yeah, you don't have enough time to go back. Yes. <laughs> <laughs> Uh -huh. And at 10 p.m., all the gyms are closed, I imagine, right? Yes. <laughs> what, time do, what time do the gyms close? What time do gyms close? At 10? Yes. Yeah, yes. something like that. Okay. Yes. <laughs> Fatima, what time do you get up? <clears throat> Microphone. I get up at 7 a.m. Okay. What time do you start work? What? What time do you start work? Uh, 8 p.m. I'm finished. What time do you finish work? Do you finish at three, at four, at five, at six? What time do you finish work? Three. At three, okay, great. Let's see, we have Nidia. Nidia, tell me what time do you get up? I get up um, six. At six, okay. What time do you start work? I finish five. You finish at five. And what time do you start? Mm -hmm. Let's see, let's go to Maricela. Maricela, what time do you get up? I get up at 5 a.m. 5 a.m. Wow. Is it easy for you to get up at 5? 
Perdón. Is it easy? Es fácil. To get up at five? Yes. 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 Because for me, getting up at five is the most terrible thing you can do to me. I can go to bed at 12 and I have no problem with that. But I cannot get up at five o'clock in the morning. That's too early for me. Too early. Even if I go to bed at, at eight or at nine, I cannot get up at five, at five o'clock. It's too early. Okay, let's see, Ricardo, what time do you finish work? Ricardo, the microphone. Hola, hola. What time, what time do you finish work? Um, finish, finish. What time do you finish? Siete. Terminar, right? ¿A qué horas termina? Six. Seven. Seven. I finish work. Give me the complete sentence. I. I finish work. 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 At seven. At seven. Okay, very good. Thank you. So you see, we have some other examples here, like I get up at 7 a.m., I take a shower at 7.15, I get dressed, I have breakfast at 8, I go to work at 8.15, I have lunch. What time? What time can we put to the lunch? Hmm? I have lunch at 12, right? I have lunch at... What time do you have lunch? At 2. At 2? At 2. Really? <laughs> at 2? Really? Well... Yeah. Because uh, I eat my breakfast and at 10, 10 to morning, in the morning, so. Oh, oh. So, well, yeah. Two, two, two in the afternoon is. It's okay. Mm -hmm. It's okay. <laughs> yeah, of course, if you have breakfast at, yes. at 10, at lunch, it's okay at yeah, 2. Right? And dinner at about seven or eight. Um, <laughs> ten. <laughs> ten. Oh, ten. Uh, ten. Uh, okay, I, I Last, the finish the class. <laughs> yes, I sometimes uh, have dinner at ten too. Yes. <laughs> sometimes when I'm lucky, when I'm lucky, I have dinner at yes. about seven thirty. More, er more early. Uh -huh. Yes. <laughs> but if I'm, not, if I'm not so lucky, I have been at 10. Yes. <laughs> very late, not very early. Okay. Uh, okay. Now, today, as we promised yesterday, we are going to be talking about the routine of other people, right? So you say, I get up at 7 o'clock, but Jose gets up at 5.30. Right? So I get up at seven, but Jose gets up. Check the, check the verb. And later on, we are going to see the, the, the rules, right, for this. So you say Jose gets up get, with an F, right? Jose gets up at 5 30. I take a shower at 7 15, but she takes a shower at 6 a.m. takes. I get dressed, Daniel gets dressed, right? I have breakfast at eight, Claudia has breakfast at six. I go to work at 8.15, but Marlon goes to work 
at 8.20. I have lunch at 12 p.m., but Sulma has lunch at noon, okay? I have lunch, she has lunch. We are going to talk later about these rules that we use or that we follow when we are talking about the third person singular, right? Okay, repeat. Jose gets up at 5.30 a.m. Jose gets up. Jose gets up at 5.30 a.m. At 5.30 a.m. Jose gets up at 5.30 a.m. Jose gets up at 5.30 a.m. She takes a shower at 3 a.m. She takes a shower. She takes a shower. A six take a shower at six a.m. She takes a shower at six a.m. Daniel gets dressed. Daniel gets Daniel gets dressed. Daniel gets dressed. Daniel gets dressed. Claudia Daniel has breakfast. Gets dressed. Claudia has breakfast at six a.m. Claudia has breakfast at 6 a.m. Claudia has breakfast at 6 a.m. Marlon goes to work at 8 20. Marlon goes to work at 8 30. Marlon goes to work at 8 20. Marlon goes to work at 8.20. Sulma has lunch at noon. Sulma has lunch at noon. Sulma has lunch at noon. At noon. Very good. Okay. Now, we are going... ¿Qué significa noon? Noon, mediodía. This is mediodía. Gracias. In midnight is medianoche, right? Okay. She has lunch at noon. For example, at Christmas, we have dinner at midnight, right? At Christmas, we have dinner at midnight, right? In Navidad, todo el mundo come noche, a medianoche, right? So we have dinner at midnight. Any other question here? Questions? Teacher, perdón, una consulta. Sí. Eh, decir que eh, en he and she, en it, se le agrega s al verbo cuando se está haciendo la, la oración. Sí. Y hay varias otras reglas que ya vamos a hablar de ellas hoy. Y esta es la, como la más, la, más, eh, la más común, digamos, que le agregamos S. Pero si se fijan en el caso de Go, que termina en es un consonante más O, más vowel, right? we add yes and say Go. Y en el caso de Have, no se le agrega S, sino que se cambia, es decir, regular. Had, has. Ok, vamos a hacer un ejercicio eh, para revisar lo de las rutinas y cómo combinamos los verbos there. Ok, and before, before we come to the other okay. Questions? Questions, questions. No questions. Okay. okay. Ready? Okay. <clears throat> what you're going to do is to complete the sentences using the correct form of the verb. For example, a shower. ¿Qué verbo ocupo? Shower. Okay. Les voy a compartir esto en el, en el chat. Espérenme, ¿qué me mató? Oh, 
Let's see. Ya los voy a mandar a los rooms, pero les quiero mandar esto al, al WhatsApp. No va a abrir porque el celular está lejos al rato. Ah, ok. Sí, a ver. Ok, I'm going to paste here. Baja, baja. Check the guy that is over there. So <clears throat> what you're going to do is think about the best or the, or the correct verb to complete the sentence, right? Vamos a ver. I'm going to send you in groups of three. There is just one group, uh, one pair, and all the others will be in groups of three. Bacha, there you go. Are you ready? Ready. ready. Yes, okay. Remember, complete the sentence, right? Complete the sentence using the correct word. There you go. Check Eduardo, Fátima, Ricardo, great. This is a show. Ah, ah, yo le tomé foto a la anterior. Entonces, en la primera, ¿qué le sería? I take. Aquí dice take como de tomar, ¿verdad? I say the shower. Uh -huh. I take shower. I take I shower. La segunda is. En el ejemplo que ella ponía decía, estaba, decía get, entonces el, el verbo es get, teacher, sí, no, go. Oh. Okay. La segunda es vestir, ¿verdad? ¿Ah? La segunda es... ¿Cuál es el verbo? Vestir. Yeah. Ajá, pero entonces... Eh, uh, I, vestir. I am... Entonces el verbo es... I... I get... I get... Yo creo que copié mal la segunda. ¿Alguien me podría decir para decir? La segunda dice dress. Ah, vestirse. Entonces sería I get. I have tomo I have el verdad? I have. Sí. I have. Sí. I have. Sí. I have, ¿verdad? Uh -huh. 
I have prepared the most breakfast. I have breakfast, yes. I have breakfast. Yes, I have breakfast. Okay. Teacher, we have to put the hour or solo the verb. Well, not solamente the verb, but no problem. Ah, okay. To work. To work. Vamos con I to work to puede ser puede ser el nombre de una persona también así como puso la teacher Malon go to work podemos Yo poner también digamos podemos poner bueno. I go no pero si es yo es work I go to work verdad I go, I go to work yes. I go to work pero si es una pers otra persona sería go es go es es tercera persona entonces, I go, ¿verdad? Creo que si es tercer persona es go es. Ah, pero ahí tendrían que cambiar toda la oración. Entonces ya no dice I go, sino que she goes. Entonces, Ajá, otro I verbo. go to work. Otro, otro nombre. I Entonces, to I work. go to work. I go to work, sí. she goes. Sería go nada más. I go to work. Ajá. I go to work, ¿verdad? Uh -huh. eh, la tarea, I have... Work. I have... Homework. No, yo hago es, I do. I, I check, I check, check the homework. I check I, the homework. homework. Teacher, a uh, Claudita creo que la sacó el Inter eh, ahorita, así que si la ve por ahí, si la ve por ahí, nos la regresa. <ríe> a ver si me la encuentro por acá. No, lo que pasa es que está mal la señal. Mira, mira, no la escucho mucho, muy bien. Es por la lluvia, Oscar. Yo creo que sí, porque no mucho le escuché a la, a la que estaba en la diapositiva que hizo, no mucho le entendí, como no mucho se le escucha. De verdad, díganme para gritar más hoy. Teacher, Teacher, in the number five, eh, pudiera ser, eh, I check the homework. I check the homework. Let's see number five. Yeah. I check the I homework. <laughs> you can I work it. the homework. Could you say that again? No. <clears throat> I do the homework. I do, I, no, the, I do the homework. Yeah. And I say, see, I could do my check. My I face. check my face. Do you check your face? Yes, the, I check my face okay. uh, in the number. The other is I watch TV. I watch no. the cara, no? That's ah, it. yeah, yeah, yeah. What Not the Facebook. Not the Facebook, but the face, but cara, the rostro. Exactly, exactly. So what do you do with your face? Eh, ¿Cómo se diría eh, lavar? I, I, wash. I, wash, I wash my I face. I wash my face. O usted puede decir también, I shave my face. ¿Cómo se dice rasurar? Shave. Shave. Se lo shave. voy a escribir aquí en el chat. Okay. <coughs> Sí. Entonces, Oscarito, pongamos eh, I wash my face. I wash my ah, face. Exactly. Y en la otra, en la siete, sería I wash TV, ¿no? I en la otra TV. sí sería I watch TV, de watch de mirar. Ajá. Ajá. I watch TV. Y en la otra es I send report. The number eight, I send report. I send report. Uh -huh. Yes. Ajá. Uh -huh. Sí. I get out the address. Ya que sí. Podría ser. Podemos poner esa. Sí. ¿Será, teacher, que sí podemos poner eso? I get up. I get dressed. Yes. Sí, I get dressed. I get out of dress. I get I get up. I get up. Dress. I get 
Uh, entonces sería, I get up at rest. Y en la tercera sería, have a breakfast. I have breakfast. I yeah. have breakfast. I have breakfast. Um, la cuarta sería, I go to work. I go to work. I go to work. Supongo. <laughs> I, I, I go to work. work. Uh -huh. Sí, vea. Sí, ah, sí, 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 En la cinco sería... Homework. Homework. Sería you do... Eh, el, la tres, la tres ¿cómo, le, ¿cómo le quedó? La tercera quedó como I have a breakfast. Que sería Ajá. como yo, yo, tomo, yo tomo el desayuno. Ajá. I go, I go out a uh, breakfast. No, I have a uh, breakfast. I have breakfast. I have breakfast. I have breakfast. Sí. En la cuarta, I go I, to work. I, I go to work, ajá. Ajá, en la cinco, sería... Fíjense que me... Según lo que yo veo aquí, solo es watch. Ah, la teacher. Hello, teacher. Hi. <laughs> I need your help. Watch. Tell me. We need your help. Tell and me. the seven. We want write and he watch TV. She watches. Watch. Watches. Okay. She watches. Watches. Okay. E -S. Uh -huh. Yes. Yes. Okay. Watches. Watches TV. Okay. And the and the number five. Este, okay. nosotros le, le hemos puesto, she, she does the homework. She does right. the homework. It's perfect. Yes. Okay. Teníamos, teníamos la duda de she does homework or she does the homework. She does the homework. Yeah, that's okay. She does the homework. Okay. Excellent. Thank you. Okay. You finish, right? No. 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 Okay. Ya casi, ya casi. But in, a, in, in a minute in, to finish. Yes. Yes, one one or two minutes. Okay. We finish. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. How are you doing? Oh, yo escribo, yo escribo ahí. Yo escribo sería entonces. No sé. Bueno, ah, podemos poner por igual. Sí, hay will. Will. Una nos falta. Uh -huh. I cook. Sí, I cook. Porque de cocinar. I cook. Sí, sí, verdad. Cocina. Teacher, y no importa que a todos le pusimos ay, 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 ay. ay no, no, it's okay. It's okay. It's... No importa. No, no problem right now. No. No, no se me ocurrió poner ningún nombre o algo así. 
a todos de los hay. Later on, we will make the change. Yeah. Later, we will make the change. Don't worry right now. How are you doing? Did you finish? Yes. yes. Okay, perfect. Okay. Okay, I guess. Well, there are a couple of people still in the rooms. Okay, great. Now, now we complete. Uy, se me perdieron un cuanto en el camino. Ah, ya llegaron. Okay, check. Let's, let's check your answers, right? Number one, so you say, what do you have in number one? I shed. I? Take. I take. Take a shower. Okay, I take a shower, right? What about number two? Get, I get. I get up. I get. Up. Ooh, que tormenta. I get dressed, right? I get dressed. ¿Qué significa get dressed? Yo me visto. Vestirse, muy bien. Y cuando digo I get up, ¿sí? Oh, entra la duda. <ríe> me ganó. Me gané, que yo le leo la mente. Vaya, che. ¿Verdad? <laughs> Cuando decimos I get up es yo me levanto, pero I get dressed yo me visto. ¿Sí? Uh, we okay. use he gets dressed. I get dressed. He gets he gets yeah. dressed. Get. Okay, okay, so yeah, perfectly you can say he gets dressed. That's okay. Okay. Mm -hmm. He gets dressed. What about number three? I say um, I have I have breakfast, right? Oh, breakfast. I have breakfast. In British English, British, you will say take. But in American, you say have. Okay? So ahí depende. Se está hablando inglés británico. Okay. O inglés yeah. americano. Sí? In British English. Quiere decir que, que, que es como, como lo que acá decimos caliche. No. No, no es caliche. No, no, la cosa es que hay así como una mínima diferencia entre el inglés británico y el inglés americano. Entonces, en, alguna, en algunos casos cambia, así tan radical como acá, ¿verdad? que decimos, uh -huh. I take my breakfast. Si usted está hablando de inglés de británico, I take my breakfast, I take my lunch. Pero si está usando un inglés americano, diría I have breakfast. Ni, dije, ni siquiera my breakfast, porque el desayuno que uh -huh. se come, se supone que es el suyo. Se ¿verdad? supone el suyo. Ajá, Ajá exacto. Entonces decimos. O sea, I como have... las modificaciones del español al castellano. Exacto. Uh -huh. uh -huh. Decimos. I have breakfast, I have lunch, or I have dinner. Pero eh, en británico igual, ¿verdad? I take breakfast, I take lunch, and I take dinner. Lo que nosotros diríamos yo desayuno, ¿verdad? Uh -huh. Y por eso es que a veces nos lleva a algún tipo de confusión y solo decimos I breakfast uh -huh. o I lunch. 
pero eh, a, acá nos hace falta un verbo, ¿verdad? Para nosotros solamente yo desayuno y aunque usted le ponga have o le ponga take, igual se va a traducir como yo desayuno. Mm. ¿Yes? Okay. A ver, what about number four? I, I, go, I go to work. I go to work. Very good. Okay. I go to work. Okay, I go to work. Number five. I I watch my face. I take the work homework. Number five. I check the homework. I check the homework. I do homework. I do, I do homework. I do the homework. That homework. That homework. I do the homework, she does the homework, pero si usted es el teacher, puede decir, I check the homework. I check the homework. I check the homework. ¿Sí? Maricela, do you check the homework? Yes. Yes, right. Okay. Yesenia, too. Do you check the homework, Yesenia? Yes, right. You, have, um, you check. The you check the... mm -hmm. Porque significa revisar. I do. I, I do. do homework, sí. El I do the homework. El estudiante hace, right? Do. Y el uh -huh. docente check. Mm -hmm. Los dos son posibles, claro. Okay, what about number six? I I, I do clean my face. I, I clean my face. I wash my face. La diferencia. La diferencia creo que la otra es lavamos. Ajá. Clean si ocupa una crema, vea, para limpiarla y, y la otra va a usar jabón y agua, right? So I clean my face or I wash my face. That's okay. What about number seven? I. I, I wash Richard, perdón. I wash TV. Tell me, Yesenia. Eh, En la número 6, ¿no se podría poner I fix my face? No. I fix my, my face. I make up my no. face. I make up. Podría ah, ser. Ah, ok. Maquillo, maquillo okay. mi rostro. Right? I make up. Ah, ok. Sí. Ok, gracias, teacher. Ok. Yes, uh, 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 it is. <laughs> In this case, if, yes. If it is dirty... <laughs> If it is dirty, you clean it, right? Or you wash it. Okay. Uh huh. If no. But that's dirty. <laughs> but what? But I'm not uh, spirit. Uh, yes. You, you're right. Definitely, definitely, you're right. Uh huh. <laughs> so you say, hey, did you fix something in your face? Yes, I fixed my nose. Yeah. My nose. <laughs> <laughs> sí, claro. Claro. Uh -huh. eh, Yesenia. <laughs> si es como dice Luis, si es con una cirugía cosmética, yo que sí sería eso, verdad? Ah, okay. Exactly. Okay. What about reports? I I write reports. I write reports. I check reports. Yeah. I write reports. What do you do? Mm, I write reports. Okay. What about number nine? Number nine. I write. No se agrega el artículo, teacher. I write the report. No. I write report. No, solo escribo reportes. No necesariamente. No necesariamente. No, no necesita el de allí. Sino que a menos que usted quiera así como enfatizar, yo escribo los reportes. I write the reports. Luis sent the reports, but I write the reports. Right? Ajá, uh -huh, in that case, yes. You need to, si no, no. 
<ríe> Luis solo los envía, pero yo los escribo, right? Ajá, uh -huh. in that case, you need the, if no, no, so you can say only I write reports. Mm -hmm. Yo escribo reports. Okay, what about number nine? I send emails. I write emails. I write emails. I send emails. I write 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 emails. I receive emails. I también podría ser I receive emails. How many emails do you receive? ¿Cuántos uh, emails, emails? recibe? Ajá, uh -huh, in a day. How many emails do you receive? Any emails? Emails, sí. Email es el correo, right? Son correos. ¿Cuántos correos? Send, envía, check, yeah. revisa, o puede ser también receive, que recibe, right? So you I receive email. Only three. <laughs> only three. Ah, qué galán. <laughs> receive. También podemos decir receive. ¿Verdad? Okay, what about dinner? I I cook did I cook my dinner. Cook dinner. I or I eat my dinner. I eat dinner. Voy a quitar el receive, ¿verdad? Para que me deje paso. Ok, I eat dinner. ¿Se puede I make dinner? No. Yes. Yes. You can make dinner, make lunch, make uh, breakfast, make coffee, right? So yes, you can say make. Y también podemos usar have. Ahí depende. I have dinner o I, di I eat dinner es lo mismo. ¿Sí? Y I make dinner y I cook dinner también es lo mismo. Y se puede, se puede poner I take dinner. Pero ese sería British. Oh. Ahí ya se estaría yendo igual que en este, a British English, right? Y podemos poner el artículo eh, di o my, mi cena no. o la cena, no. No, no, solamente I cook dinner, yo cocino. Dice que en español hay artículos que se necesitan y en inglés no. Y este es un caso. Por ejemplo, yo digo I cook dinner. Pero suena raro si yo digo I cook the dinner, right? Pero en español no puede decir solo yo cocino cena. Me suena raro, ¿verdad? Entonces allí sí necesitamos decir yo cocino la cena. Pero en inglés no. Solamente I cook dinner o I make dinner. I have dinner o I eat dinner. No, no necesita el arco. Mm -hmm. yeah. It's not necessary. Y, y tampoco my dinner, porque como decíamos antes, es, es su cena la que se va a comer. A menos que diga, Luis ate my dinner. Y we. Sorry. <ríe> ya, no lo a ver. <ríe> Luis eats Oscar's dinner. Mm. Uh -huh. Entonces ahí sí, ya vamos a necesitar la postre, el posesio, right? Para decir la cena de quién se comió, pero si es la suya, no. Solamente Luis eats dinner. Ok, any question here? No question. <coughs> no. No, yo. Question. 
Okay. Ok, perfecto. Vaya, check. Vamos a hablar de algunas reglas que vamos a usar cuando estamos hablando de las terceras personas del singular. Okay. Acuérdense que las terceras personas son he, she, it. ¿Verdad? Esta es mi tercera persona. He, she, it. Le estamos hablando de tercera persona del singular, no tercera persona del plural, que es they. Allí no cambia nada de lo que ya hemos hablado hasta ahorita. Pero en el caso de he, she, it, cuando los verbos terminen en F, Z, X, S, H, C, H, O, de vowel O, lo que va a pasar ahí es que le vamos a agregar yes. ¿Ok? Eso es cuando el verbo en la forma base, digamos, ¿verdad? Que la forma base del verbo es así. Cuando el verbo en la forma base termine en cualquiera de estas letras, lo que usted va a hacer es agregarle y es. ¿Okay? Entonces vamos a decir, por ejemplo, mis, mises, go, goes. ¿Sí? Vamos a agregar otro por aquí. Díganme otro verbo que les viene a la cabeza. Otro verbo es el loco. Wash. Wash. Ok, wash. Con. So we have wash. Plus yes, ¿verdad? Plus yes va a ser igual a washes. Con. Otro. Com. Pero com termina en e. Uh, Ajá. Entonces, yeah. ese se va en la regla de los de lo normales, digamos, de lo otro, más fáciles. Uh -huh. Ajá. Que solo se le agrega es. Pero cuando uh -huh. terminan en es, z, x, es, h, o ch, o uh -huh. de power o, le vamos a agregar yes. Eso. Eh, eh, mi verbo va a ser diferente. Yo digo miss, I miss, but he misses. I go, but he goes. I wash, but she washes. Voy a hacer una pausita. Nos vamos a la tendas. <coughs> En lo que les dejo dando vuelta ahorita eso en la cabeza. Y volvemos. Ok, Ángel. Present. 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 Ok, great. Carlos Vladimir. Present. Great. Claudia Janet. Present. Ok, Diego Alexander. Diego, Diego, no hay Diego. Eduardo Ernesto. Present. Ahí, okay. Eduardo José. Eduardo José. Edwin Orlando. Present. Aquí. Okay. Látima. Present, teacher. Okay. Isabel Hernández. Present, teacher. Okay. José Alberto. José Alberto, Luis Mauricio, Luis Mauricio, present teacher. Ah, ok. <ríe> Maricela, 
Tanto que le he molestado toda la clase. ¿ve? No, para nada. Maricela. Present. Eh, Nidia Marilyn. Present, teacher. Oscar Alejandro. Present, teacher. Ok, Ricardo. Present, teacher. Ok, Sandra. Por ahí la vi. Present. Es, uh, Teresa. Este teacher, eh, señor Teresa, como que vi que eh, puse en el grupo que no podía entrar. Oh. Quizás tuvo problemas de internet. A lo mejor, ¿verdad? Ha de estar lloviendo a cántaros ahí en Sonsonate. Sí, aquí está lloviendo, teacher. Sí, aquí está bien. Ya estaba tronando bastante feito. Y no me gustan los truenos. Ok. Oye, ahí viene Walter. Present teacher. Ok. And Yesenia, right? Present teacher. Nice, nice. Ok. Bueno. Let's go back. I'm going to check in. Vaya. Retomando. So we say, watch. Wash washes y watch. Watches. Right? Watches. She watches TV. I watch TV. He watches TV. I watch TV, they, uh, they watch TV, pero he watches, I want to go he watches TV. Okay. Fix, what sería para fix? Fix. Fixes. 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 We no foxes, no. Fixes. <laughs> bueno, y ese es plural, pero es, es el que vamos a poner. Yes, 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 yes. Ok. Do. La computer tiene vida propia. Do. Ajá, do sería like go, right? Similar to go. Do, does. Go, goes. Right? So you have miss, misses, go, goes, wash, washes, watch, watches. Watch, watch. Mm -hmm. Fix, fixes, do, does. Pero chequen. Por ejemplo, en el caso de go, decimos go, goes, pero do, does. No decimos dos. Right? We say das. Suena como a. Ah. Do, das. Dale, com, com. Das. Do, das. Go, goes. Goes. Okay? Repeat after me. Miss, misses. Miss, miss, miss. Miss, miss. Miss, miss. Go, goes. Go, go, go. go, go. go. Wash washes. Wash washes. Washes. Watch watches. Wash watches. Watch watches. Fix fixes. 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 Okay. Any question here? No question. Teacher, eh, the other verse, eh, puede ser kiss. Kiss. Y similar, the verse miss. Mm -hmm, mm -hmm. Kiss, kisses. Yes. Kiss, kisses. Dress. Dress, dresses. Yes, similar to miss. Right? So remember, something that you have to keep in mind. If the verb finishes in S, the, x, 
S H P H for the vowel O. We are going to add E S to the verb. Okay? Para la tercera persona. E, she, it. Yes. Mm -hmm. He, she, it. For example, it goes, it goes fast. Right? It misses his owner. Si estamos hablando de un, de un perrito, right? It misses its owner. Okay. Alguna pregunta? No question. Estamos bien ahí? Yes, yes. Question, question. A ver, háganme un ejemplo con wash. Yo ya hice uno con miss y uno con go. Tell me an example using wash. I wash my car. I wash my, my car. Okay, I wash my car. He, he, wash. he washes. He washes the he washes the dishes. He washes the dishes. Very good. I watch TV. He he watch TV. He watches. He watches TV. Okay. He watches the game on TV. He watches the news. He watches he, the novel. He watches the soap operas. Las soap operas. Yeah. Las soap operas son las novelas. Ah. Do you watch soap operas? Do you watch soap operas? Yes. I don't know. <laughs> the soap operas. What is a soap opera? Las telenovelas. Cuando nosotros tenemos las novelas en el, así en la tele, son sopóperas. Si son las novelas en un libro, allí es eh, a novel, okay? A novel, the one I read, pero a sopópera, the one I watch on TV. So I watch sopóperas. Do you watch soap operas? No, yes. Yes. Oh. What soap opera? Ah, no, you said. <laughs> what soap opera do you watch, Walter? I don't watch soap opera. Okay, you don't watch soap operas. Edwin, what soap opera do you watch? No, I watch. You don't watch soap operas. No. Okay, listen, Marisela. Edwin doesn't watch soap operas. Doesn't. Ya vamos a llegar después a eso. Decir negative de otras gentes, right? Doesn't. Angel, what soap opera do you watch? No. I don't no. watch. You don't no. watch soap operas either. Okay, vamos a ver, Luis. What soap opera do you watch? No, I don't watch. You don't watch so. Ah. No, soap opera, no. <laughs> I see you don't watch soap opera. Uh, no, no, I don't watch. <laughs> Solo doramas, dicen. Los doramas. Estos pues son los que están de moda. Oh, hoy. yes. <laughs> Okay. ok, ok, Vaya, chequen. Hay otro, hay otra regla, hay otra rule, right? Hay otra regla. It's this one. Ahí está. Vaya, check. Cuando, cuando, ¿se acuerdan? Los otros terminaban en C, H, S, H, X, O, S. Okay, X. 
Now, we go to this, cuando mi verbo en forma base termina en why, en why, entonces yo le cambio why to I y de allí le agrego yes. ¿Sí? Then you say rely, rely. Rely significa confiar. Yes. I rely on you, o sea, yo confío en ustedes. Rely, relies. Tom relies on her. O sea, Tom confía en ella, right? That's rely, rely, relies. Worry, worries, worries. So again, you change the why. Vamos a jalar este un poco. Okay, check. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a arreglar estos. Si yo tengo que con los, con los, no, 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 ya, muy bien. Va, cheque. Cuando un verbo termina en y griega, ¿qué pasa? Cambia ahí, cambia ahí. Se convierte latino. ahí. Ahí latino se agrega es ese. Exacto. Exacto. Ajá. A Y changes to Y and then we add yes, right? So you say, como, uh -huh. como, como lady, como lady. Ah, pero, Teacher. pero lady es un noun. Cheque, cheque. Son las mismas reglas para los finales de los nouns, ¿sí? Pero Teacher, aquí... pero estamos hablando de la tercera persona, ¿verdad? Exacto. Para agregar ese cambio. Exacto, exacto. Siempre estamos hablando de la tercera persona. Por ejemplo, si yo digo Mary... ¿Qué significa Mary? Mary. Casados. O... Casados. Pareja o casados. Casados. Mary. Do die. Ah, listen to me. <laughs> Because you marry, you die. No, sorry. <laughs> If you marry, you die. Okay. Okay. <laughs> okay, let's see. Mary marries. Carry carries. Sí, mm -hmm. es la misma regla. Carries. Porque termina en Y. Sí, if I finish in Y. Pero chequen que tiene que ser acá. Le vamos a, 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 a sí. ver una cosa a la, a la regla. Check. Que es consonant Y. O sea, no es solo, ah, termina en Y, entonces chivo. No, tiene que terminar en consonant Y. Por eso, si ustedes se fijan, decimos, I play soccer, he plays soccer. ¿Sí? Porque tenemos una vocal antes de la Y. O sea, play, A, Y. Entonces, eso no se apega a esta regla. Es totalmente diferente. ¿Verdad? Esta regla va más que todo cuando tenemos consonant Y. Si yo tengo consonant, por ejemplo, acá tengo una L. Right? L, R, R, R. ¿Sí? Vamos a ver si nos hablamos de otro. Is there the better cry? Try. Sí. Try. No, cry. O sea, de try. Ah, también. Cry. So, claro. Claro. So, you say, I cry. He cries. I try. He tries. Yeah. Mm -hmm. So perfectly, they can. Uh, they are part of it, right?
Any question here? Pero chequen que decimos consonant Y. Por ejemplo, en el caso que le digo definitivamente no, ¿verdad? Porque tenemos este play. Acá tenemos una vocal antes de Y. O en Joy. Tenemos una vocal antes de la Y. ¿bien? Entonces, uh -uh. en este caso yo digo I play. He plays. I enjoy. She enjoys. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos verbos no tiene una consonante antes de Y, sino que tiene una vowel antes de Y. ¿Sí? Any question there? Question. No question? Mm -hmm. Okay, can you give me an example with Mary? Mary. Ajá, uh -huh. My example is not. <laughs> ah. Okay. Give me your example. Mary is okay. the next year. Okay, okay. Mary is next year. Ooh, listen. That's no, a probably. Okay. That's I get Mary. <laughs> Okay, what about Carrie? Carrie, who wants Carrie. to make a sentence with Carrie? She carries. What? No. She carries the books. <laughs> yeah. She carries the baby. Okay, dry. Dry? ¿Qué significa dry? Eh, como secar, si no me equivoco. Secar, ajá, exactly. Cuando usted lava los trastes, después los seca, right? Uh -huh. So, she right. washes the dishes and, and he dries the dishes, right. right? She washes the dishes and he dries the dishes. Very good. Uh -huh. Cry. Yes. Give me uh -huh. an example. Llorar. Llorar. Mm -hmm. Cry is Jorah. Give me an example. <laughs> oh, the baby cries. Ooh, the baby cries a lot. Yeah, the baby cries yeah. a lot. Very good. Y tenemos una última regla. Cheque, este es irregular. Ustedes ya saben que el verbo to be es is para he, she, it. ¿Verdad? Y have no se apega a ninguna de las otras reglas de ponerle S, sino que cambia totalmente. Y la tercera persona para have es has. So you say, has. I have dinner, she has dinner. He has breakfast. He has lunch. Okay, has. I have a brother, she has two brothers. Okay, he has, she has. So be careful. No me le vayan a querer poner la S a have. Quiere decir has. Okay, that's not custom. La tercera persona para have es has. Mm -hmm. Has. Has. Any question? No question. No question. Bacha, pues. Okay, vámonos a la otra página. I'm going to show you something. For example, so in that case, we have been talking about the third person singular, right? Pero in affirmative. 
So, just affirmative. ¿Qué pasa si yo quiero hacer esa oración en negativo? ¿Cómo la hago? Uh -huh. ¿Cómo? Sí, esa no, no sé. Okay, so you see, <clears throat> in affirmative you say, he takes a shower, she goes to work, pero he doesn't take a shower, he doesn't take a shower, and he doesn't go to work, doesn't. La tercera persona del singular, ¿verdad? La tercera persona nosotros vamos a utilizar ¿Qué vamos a utilizar? ¿Vamos a usar do? No, no vamos a usar do. Vamos a usar doesn't. So you say, I work, I don't work. Pero she doesn't work. Ay, pobrecita. Mi gatita viene bien mojada, pero empapada, bien, bien empapada de la lluvia por andar vagando. En vuelva la teche pobrecita. <ríe> pobrecita, va a echar a mosquita. A las 10 la voy a envolver. <ríe> Con la secadora, teche. <ríe> right. No, no, pero... Lo triste es que aparte de venir mojada, viene chuca. Chinita. A la bañera. <ríe> Chinita Sharon, the washing machine. Yes. <ríe> ok, so remember, you say he takes a shower, he doesn't take a shower, right? She goes to work, she doesn't go to work. I get up early, I don't get up late, but he gets, he gets up early, he gets, he doesn't get up late, doesn't. He doesn't get up, he doesn't get up late, he doesn't play soccer, he doesn't go to work late. Right? So in negative, I'm going to use doesn't. Remember, I don't take a shower at five, but he doesn't take a shower at five. I don't go to work in the afternoon, but she does go to work in the afternoon. Y cuando estemos hablando de la tercera persona del singular, vamos a usar doesn't. Okay, doesn't, no don't. Any question there? No question. Mm -hmm. Question, question, no. Yes, teacher, no teacher. But I'm going to show you some other examples. Yo sé que ahorita lo están así como yo. Haciendo el, el procesamiento, right? La checa. Vamos acá. Cuando nosotros, ¿se acuerdan? Cuando estábamos preguntando. Do you play soccer? You say. Do you play soccer? That does he play soccer. Do you play soccer? But does she play soccer? Do you ask for assistance? But does she ask for assistance? Does she? Does she ask for assistance? Does. ¿Se acuerdan que hablábamos que el do se convierte en das? En el verbo, en el auxiliar igual. El do se convierte en das. 
Entonces, para la tercera persona, yo voy a ocupar das. Does she ask for assistance? Yes, she does. O no, she doesn't. Right? Does he play, uh, does he drive the truck on weekend? Yes, he does. O no, he doesn't. He does. does Elena make phone calls? Yes, she does. O no, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. Or no, it doesn't. Yeah? That's when talking about questions. Any questions here? No questions. Questions, questions. Yes, no. Bye. Nos vamos a quedar ahorita con las affirmative and negative. Ok. Vamos a quedarnos con affirmative and negative. Vamos a quedar con estas por el momento. Después vamos a retomar las preguntas y si no mañana. Hoy. Bye. He takes a shower. He doesn't take a shower. She goes to work, she doesn't go to work. Tell me, do you go to work in the afternoon? Do you go to work in the afternoon? No. No, I don't go, I to, don't work. go to work in the afternoon. So you see, Angel doesn't go to work in the afternoon. Do you play soccer on Sunday? Do you no, play soccer on Sunday? Hmm? No, I don't play soccer. Okay. No, Luis doesn't play soccer, right? Luis doesn't play soccer, doesn't. Okay, he doesn't play soccer. Do you watch TV before work? Antes de irse a trabajar? Do you watch TV before work? No? Oh, yes. Yes. Yes, yes. I watch TV. Okay. ¿Quién es el que está hablando? <laughs> oh, Luis. Uh, hello. <laughs> es, que a, es que a veces se, se, se enciende la uh, ventanita verde y a veces no. Okay. Then we say, Luis watches TV before work. Right? He watches TV before work. Do you take a shower after class? Do yes. you take a shower after class? Okay. Luis takes a shower after class. Edwin doesn't take a shower after class. Right? Okay. Check it. Affirmative, negative. Luis takes a shower after class, but Edwin doesn't take a shower after class. Do you have dinner at 10 p.m.? Do you have dinner at 10 p.m.? Yes or no? Do you have dinner at 10 p.m.? No. Okay. Edwin doesn't have dinner at 10 p.m. Very good. Doesn't have dinner at 10 p.m. Okay, I'm going to share with you a couple of sentences. So what you're going to do is to complete the sentences. See? So you can use these verbs from the box to complete the sentences. Check. Maya, let's do it together. He, he he sends emails. emails. He sends email. Okay, he sends emails. 
he sends emails. Very good. Chi, what about in the, in the next one? She cleans clean the house. Okay. In, she cleans the house. She cleans. She cleans. <laughs> okay. She cleans the house. Right? She cleans the house. What up? Basha. Terminaron de mojar a la gatita. Yo me voy a bañar. Kitty takes a shower. Yeah. A, la, a la gatita le llovió sobre mojar. Come She took a shower, right? She takes two showers. No, Hoy sí le va a pulmonía a la pobre gatita. Pobrecita. No, pero me Culpa de la que le echó el café con sí. No, de water. De water. Ya está bien mojada la gatita. Ya de baño. She takes a shower. Ok. So you see, she, she listen to, she takes a child and says, me too. Okay, what about this one? We? We go to the lake. So, Repair? We go repair to the lake. Mm-hmm. Go, right? We go to the lake. What about the next one? They? They watch the, the laundry. laundry. ¿Se acuerdan qué verbo usábamos con el laundry? Laundries. Laundries. Ah, pero no es verbo. Uh -huh. ¿Qué verbo usamos con laundry? ¿Se acuerdan? Lo vimos el viernes. Y creo que ayer. He repairs. They repairs. No. Pedro. Ajá. Uh -huh. Pedro repairs. Pedro repairs the car. Yeah. Pedro repairs the car. And I. Bye. I wash, yeah. I wash the dishes. Wash the dishes. I wash the dishes. Remember, you do the laundry, right? Y vamos a cambiar este, mire. Because it's negative. So you say, we don't go. Ay, qué bonita la letra estoy haciendo, no me vas a ver todo. <laughs> ok, we don't go to bed late, we don't go, porque es negativa, acuérdense que en negativo decimos don't, we don't go, we don't go to bed late. Ok, he sends, repeat after me, he sends emails. He sends, he sends, he sends emails. emails. He sends emails. He sends emails. She cleans the he house. Sends, she, she cleans, she cleans house. the house. She cleans the house. She cleans the house. Mm -hmm. We don't go to bed late. We, we don't, don't go. We don't go to bed late. They don't, they don't do the laundry. They do the laundry. They do the laundry. Pedro repairs cars. Pedro repairs cars. I wash the dishes. I wash the dishes. I wash the dishes. 
I wash the dishes. I wash the dishes. I wash the dishes. I wash the dishes. I wash the dishes. Now. Let's go to the manual now. I'm going to stop sharing here and I'm going to take it to the manual. Go to this page. This is page 28. What okay. you're going to do first, I'm going to give you about five minutes for you to write your daily routine, right? Your daily routine. So you say, well, I get up, I take a shower, I get dressed, I go to work, I check emails, I send emails, I write reports. All the things that you do, well, not all, right? You write different things that you do. Eh, incluyan cosas que ustedes eh, hacen y cosas que hacen en su, en su diario vivir, en su casa, ¿verdad? Y otras cosas que hacen en su trabajo. Háganse, háganse un mix, right So, write your routine, six sentences about your routine. And then you will share with your partner about your partner's routine, right? Primero completamos nuestra rutina. Yes, first write your routine and then you will share with your partner to write your partner's routine. One more minute. Okay, are you ready? Ready, ready. Ready. Okay, perfect. Okay, um, you're going to go in pairs. I'm so good, I'm going to make a groups. Excellent. Bye, check. ¿Qué van a hacer con sus grupos? You share your routine. For example, I say, okay, my routine, I get up at six o'clock in the morning. I prepare breakfast. Then I take a shower. I get dressed. I go to work. I teach uh, two classes in the morning. Then I have lunch and I come back home, okay? That's it. Your partner will take note of your routine, pero ya no va a escribir ahí, sino que va a escribir 
he o she. Uh -huh. He o she. Para que no esté escribiendo el nombre de su compañero cada vez, puede escribir el nombre. En la primera, nada más, escribe, por ejemplo, Nidia gets up at five o'clock in the morning. O Nidia gets up at six o'clock in the morning. De ahí, en los demás, solamente escribe she y el resto de la oración. Pero recuerden, en las oraciones que escriban, ya no van a escribir I, sino que van a escribir she. La, la parte de la rutina de su compañero. ¿Ok? ¿Estamos claros? Como el chocolate que le no, llamamos a la gatita. <ríe> y es blanca, fíjense. Ya hoy va a ser café. Ok. ¿Ready, ready? ¿Qué vamos a ir a hacer a los grupos? Compartir nuestra rutina sí. con nuestro compañero, ¿verdad? Y vamos a poner el she o el he o el nombre de nuestro compañero. Exacto. So, pueden ocuparse, eh, pueden basarse en la, en la tablita que hicieron ayer también con, como apoyo. Pero se acuerdan, ayer todavía usábamos I. Y les decía yo, porque no hemos visto todavía he, she, it. Pero ya saben, he, she, it. Entonces, cuando su compañero le comparta su rutina, hoy sí usted va a escribir. Teresa takes a shower at 7 o'clock in the morning. Yes. O Edwin goes to work at 8 o'clock. Ya van a ir usando la estructura para la tercera persona. ¿Ok? Sí. Acuérdense de ponerle S, E, S, O, I, E, S al verbo. De, de acuerdo a las reglas que hemos estudiado. ¿Questions? ¿No questions? ¿Yes? ¿Listos? Ok, there you go. Excelente. Teresa, un gusto verla. Ok, there you go, there you go. Try to join the rooms. Nice, nice. Ok, excelente. Todavía con. Pero estamos todavía con. Ay. Por ejemplo. Ay, Clean. Sí, Aria. Por Word. Vaya. Entonces, ajá. ahora como ya conocemos it y. ¿Verdad? Vamos a utilizar que... eso. Exacto. Por ejemplo, si usted me dice sus actividades de su rutina diaria, eh, por ejemplo, ¿ves? le puedo poner Eduardo. Shower, por ejemplo, 6 eh, a.m. Por ejemplo. Eduardo takes a shower. Va a ir, eh, uh -huh. cheque, cheque esto, eh, Teresa. Cuando el uh -huh. verbo termine en S, O, S, H, C, H o X, le vamos a agregar ES, no solamente la S, sino que ES para ser la tercera persona. Entonces, por ejemplo, si Eduardo le dice, I watch TV, usted va a escribir, he I watches, he, he, porque va, va a estar escribiendo la rutina de Eduardo. Entonces, va a escribir, he watches. He watches TV. Uh -huh. sí. He watches TV. Okay. O si le dice, por ejemplo, acá en este caso, que cuando los verbos terminan en Y, pero antes de la Y hay Con un consonante. consonante entonces le van a cambiar la I griega por I latina y le agregan I S. ¿Sí? Ok. Sí, ahí está. Ahí Entonces, si él dijera, I study English. Usted escribe, he studies. Studies. Uh -huh. Studies. Studies English. 
de ahí todos los demás normales eh, solo se les agrega S, ¿verdad? por ejemplo, he plays soccer, he learns English, he goes to work, ¿ok? Entonces ya no, ya no va a escribir I, sino que va a escribir he, en el caso de él. Uh -huh. Exacto. Okay. Okay, ok, bueno, voy a intentar. Okay, claro, claro, go ahead. Uh, teacher, una pregunta. Sí. Eh, en, en caso que la, el verbo termine en Y, pero antes que no sea una consonante, sino que sea una so, vocal. Solo le escribe S. Solo S. Por ejemplo, place, place. 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 Sí. He plays, okay. entonces. He plays. Sí. He plays soccer. Soccer. Ok. okay. Eh, my partner daily routine, ¿qué significa? Es la, la, la rutina diaria de mi compañero. Ah, ok, es lo que voy a poner a la par entonces. Este es que va a escribir ahí la rutina de, de Eduardo. De Eduardo, ah, va, está bien, gracias. Ok. Vaya, Eduardo, si Cualquier quieres. Cualquier cosa me llaman. Hoy, bueno, para... ¿cómo se le llama? <risas> Por aquí hay una manita. Ah, bueno. Uh -huh. Gracias. Okay. Bueno, I, I wash eh, did it porque me lavo los dientes. En your app. Teacher, este, en el caso para poner, eh, señor, señor dice. El chip. Ajá, sí, para poner, decir, ella se levanta a las 5. Para levantarse, ah, ella se levanta. She gets up. She gets get up. Ah, she gets aquí up. le agrego e t e s, e -S get. Solamente la S, porque ya tiene get. Ah, sí, sí, sí. Get, solo la yeah. e S. Get up. She gets up. Uh -huh. She gets up. Ah, sorry. Bien. Teacher, mire, aprovechando, un compañero me estaba preguntando si todavía puede ingresar, ¿verdad? Que ya es muy tarde. Fíjese que para este módulo ya no pero que se registre para el siguiente. ¿Verdad? Ajá. Y Allí... cuando sería el siguiente, sería rápido después de eso. Nosotros Ajá. terminamos el 1 de septiembre. Ajá. Me imaginaría yo que por ahí por el 7, 8 de septiembre estaría empezando el siguiente. Ah, uh -huh. bueno, yo ya casi, ya casi se ya casi, sí. Agosto ya ya. está más acabadito que, que, que empezado. <risa> Allí en el chat les compartí yo la información para que él escriba en el WhatsApp o, o en el, ¿verdad? Ahí está la información. Ajá. Se sí, lo que va a hacer de su, su matrícula. Uh -huh. Bueno, gracias. Ok. Vaya, sí, este, yo, para, por ejemplo, la mía es eh, Get Up at Fine. Pero la suya sería she gets up, she gets up at, no sé a qué horas eh, se levanta. Fine. Eh, Fine aquí, también. Fine. Uh -huh. eh, Yesenia. Ajá. Usted le va dando su rutina y Marisela la va a ir escribiendo. Pero en vez, ah, okay. de, en vez de decir ay, Marisela va a escribir she. Sí. Uh -huh. Ah, ok, ok. Pero va a okay. decir she gets up at five y va a escribir todo lo que usted le vaya diciendo, lo va a ir escribiendo ella en, su, en, su, en, el, espacio, ajá, en el espacio donde dice la rutina de mi compañero. Ok. Uh -huh. Ok, comienza entonces, señorito. Eh, sí. I, I, I head up. up. I... I check report in the morning. Aquí sería she checks report in the morning. Yes. Mm -hmm. yes, yes. Okay. Mm -hmm. Order. Is, um, I make the dinner at 7 p.m. She makes 
Nadine. Ok. Porque me estoy refiriendo a ti como, como tercera persona. Aquí está la teacher que acaba de... Correcto, correcto. Con, con pulmonía a la gatita. <risa> casi, casi. <risa> teacher, eh, solo estamos tratando de aclarar un poco cómo estamos cambiando los verbos eh, en la actividad de Isabel, por ejemplo, él, él me pone I work, eh, I go to the work. Yo debería de escribir he does, he does the work. work. Exactly. Y en el caso de que él me dice que su actividad es I, I start your, uh, my work 7 a.m. Yo tendría que escribir he starts your work. He starts work. Mm -hmm. He starts work. He quito el your work. Oh, entonces el your se lo cambia a his. He starts work. O oh, he starts oh, okay, his okay. work. Ok, ok. Entonces, eh, he has breakfast. Eh, sería en la que si yo estoy diciendo la actividad de mi compañero. Ajá, exacto. A shower. Exacto. He takes a shower at 4 a.m. Yes. Se trabó, se trabó. Se trabó, quedó así. Uh -huh. It's okay. It's okay. Isabel will write your routine too. Yes. Yeah. Yes. Yeah, yeah, yeah. Yes. Wow. Yes. Hey, very good. Very good. Vamos a ver. Solo, si... solo una duda en la primera, en la última, una última duda. Ajá, tell me. Isabel me está diciendo que se levanta a las 4 a.m. sería Isabel up. Gets, gets up. Get, gets up. Uh, gets up. Sí. En este caso I am. le vamos a agregar la, la S a get. Uh -huh. So you say, I get up, he gets up. I get dressed, he gets dressed. He takes a shower. He takes a shower, exactly. Ya estamos entonces, Tich. Excelente, excelente. ¿Verdad? Ah, Hola. Hola. Finish. Finish. Excelente, excelente. Ya pues lo voy a llamar ya. Gracias. Okay. Vamos a ver. Do I have volunteers to chair? Volunteers. ¿Quién me quiere compartir la rutina de un compañero? Volunteer. A big team. Yo. Who said yo? Ah, okay, Teresa. Teresa. Okay. Vamos a ver. Vaya. Yo? No. Okay. Then we will listen to Teresa. Vaya. Um, he watches TV. Okay. Eduardo. Eduardo. Okay. Sí. Right. Okay. He watches TV. What else? Continue. Continue. Uh, he, he wake up. At six, six a.m. Okay. Uh -huh. Solamente eso logramos hacer. Okay. Thank you, Teresa. Now let's listen to Sandra. Great. Right. Van bien, van bien, muy bien. Okay, Sandra, Sandra, Sandra. Ready, Sandra. Vamos a ver otro volunteer mientras viene Sandra. 
Walter. Okay, Walter, go, go ahead. She has breakfast. Uh -huh. He has breakfast. Hi. I'm here. Okay, yeah. Oh, see, ya la vi. Okay, continue. She has breakfast at 9 a.m. Okay. What else? Uh, she makes she, she makes a dinner at 7 p.m. Mm -hmm. And she checks she check reports in the morning. Okay. Excellent, Sandra. Thank you very much. Now let's listen to Walter. Walter, go ahead. Tell me, Walter, about your, your partner's routine. Mm -hmm. Tiene apagado el micrófono, Walter. Sí, el micrófono. El microphone, Walter. Ahí está. Oh, sí. Se ha rebajado el volumen al, al, a la computadora. O revisa los audífonos si está usando, si no se le han desconectado. Sí, pero ahorita tiene cerrado el micrófono. Ajá, sabe por qué no suena. Sí, porque la ha estado sonando bien, cabal. Ya siento que se va la luz, teacher. No. Que se vaya otro ratito. Es que está tronando bien feo. Sí, ¿verdad? Sí. Vaya, Walter, it's ok. Vamos a pasar a attendance para mientras y después vamos a escuchar a Walter y si no lo dejamos para que nos diga mañana. Hoy. De todas maneras, mañana vamos a seguir, vamos a retomar este tema. Y vamos a seguir con las preguntas. Asking questions about our partners. Okay, Angel, tell me present. Present. Okay. Nice. Carlos Vladimir. Present. Great. Claudia Janet. Present, teacher. Excellent. Diego Alexander. Juan Diego, Eduardo José, Eduardo, present, ok, Eduardo, Eduardo Ernesto, ¿no? Eduardo Ernesto, present, Eduardo José, no here, Edwin Orlando, present, great, Fátima, present, teacher, Isabel. Present. José Alberto. Luis Mauricio. Present. Ok, Maricela. Present. Miriam Marvin. Present teacher. 
Oscar Alejandro. Okay. Ricardo Alberto. Present. Sandra Yanira. Present. Okay. Teresa. Present teacher. Okay. Walter. Present teacher. ¿Me escucha? Hey. Sí, sí. Yesenia Esperanza. Present teacher. Ok, perfecto. Ok, vaya Walter, hoy sí nos puede decir las oraciones. Ok, ok. My partner's name routine is de Isabel. Isabel gets up 4 a.m. He takes a shower 4.30 a.m. He has breakfast. He does to work. He starts to work 7 a.m. And he has your lunch 12 a.m. 12 p.m. Okay. Great. Thank you very much. Thank you. Solo haciéndoles un recordatorio antes de que se vayan a descansar. Y es que mañana es miércoles, ¿verdad? Mañana es nuestro viernes. Eso significa que para mañana eh, te, hay que tener completada toda la unidad 2, ¿verdad? Ya mañana completar la unidad 2 y también el midterm exam. Oye. El midterm exam y la unidad 2. Así es que yo... Eso es en la plataforma, teacher, el examen. Sí, el examen está en la plataforma. Ahí van a encontrar, eh, al fin, después de la unidad 2, está ahí dice midterm exam. Entonces completan el examen y, ter, y completan la unidad 2. ¿Verdad? Si tienen alguna duda con las preguntas en terceras personas, eh, mañana vamos a estar trabajando con eso, hoy. Entonces pueden dejar ese pedacito pendiente si tienen alguna duda. Pero eh, me gustaría que pudieran adelantar lo más posible para que así ya mañana sea muy poquito lo que les falte. ¿Verdad? Ok, y los felicito porque la unidad 1 sí ya estamos... Todos completa, excelente. Bueno, ¿quién se queda conmigo ahora? Vamos a ver. Si ustedes tienen mejor memoria que yo, ¿a quién le toca? Hoy es martes 17. A Eduardo José le toca. Ah, no está Eduardo José. Bueno. Si hay algún voluntario que quiera quedarse. Y si no, pues nos vemos el día de mañana. ¿Verdad? Have a nice day, a nice night. Buen provecho para los... Good night, everybody. Good night, everybody. Bye. Good night. Bye. 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 Bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias, gracias. Igualmente. Nice. Feliz descanso y buen provecho. Thank you, thank you. Thank you. Provecho. Nos cuenta Luis, cómo sale la gatita. Ya la vamos a ir a hacer. Luis, do you have a question? No, no, no. De por querer poner, a... <ríe> activé la manita arriba. Pero ah, no. ok, ok. Yo dije, oh, me quedo con questions. Ajá, no, no, no. Thank pues, you. <ríe> Thank you. Well, have a good night then. Okay. Good night, everybody. Bye. Bye. -bye. Hi, Ricardo.